给我拿两个，谢谢啊。好，谢谢。都山。呀，久しぶり、元気。子供はこんなに大きくなったね。うん、こんな大きくなった。おばあちゃん会いに来たからさ。<笑>じゃあ映画見てくるからね。うん、電話して三个项目不可以一起做，你哪个行？你说你三个项目现在做得过来吗？你这么多大学的所有的案子，如果说每一样都拿出来的话，咱怎么做？你再看你的案子，我觉得根本不行。你别吵了，吵也没有用，一件一件捋顺再说。来，什么？我马上过去。哎，方总，方总，没事吧？没事没事。哎。最近你也怪累的，等会儿我接你下班，你要不要做一趟 SPA 再走？你为什么不跟他介绍我？他从头至尾都没有看过我一眼，他以为他是谁啊？挑衅我还是不把我放在眼里？感觉你就是让他挑剩的。可叶寒，你现在是我的男朋友，怎么？你们曾经爱得很深啊？他以为你们相爱过，你就是他的所有物吗？你从头到尾就是我一个人的。好了好了，别气了别气了，我爱谁都没有爱你这么深。我们在一起多久，没你想的那么严重。他都是孩子的妈了，还在我面前耀武扬威呢。你们刚才说什么呢？为什么说日语？明明知道我听不懂。没说什么，就是寒暄嘛。谁知道？我看你看他的眼神，拽都拽不回来，真是狗改不了吃屎。轩丽，你要是有什么不痛快，你就直接说。我以为你这两天不开心是因为工作压力大，如果是我的错，你直说，我可以道歉。我们之前不是都挺好的吗？我想说什么，你心里清楚。说，他是你在日本的第几个女朋友？轩丽，你不要无理取闹好吗？我就是无理取闹，怎么了？你不想哄就不要哄，我不稀罕。你去找他，反正他不是回国了吗？你别会说中文，还非要说日文。你们刚才不会是当着我的面在互诉衷肠吧？季绚丽，你太过分了吧！我上班不累吗？我每天由着你任性，尽力哄你。你要知道，我不欠你的，我是爱你才会这么做。我的忍耐是有限度，我的爱是建立在尊重之上。你别把我对你的爱都给耗尽了。我不稀罕。门在哪？慢走，不送。小史啊，你这手机没电了。哦，爸，您就搁那儿吧，我待会儿再充。好吧。嗯、你这车的配置啊，还是稍微低一点的。等将来有机会的话，我给你换一高配的。啊？我呀，先闭会眼睛啊。到了地儿你叫我。哎，好嘞。樊总，今天谢谢你啊！要不是你来救我，今天这个活动我肯定搞不定。跟你又没关系，是史维峰扯的祸
，好像我每次遇到麻烦都是你帮我摆平的哈。别说这些了，从今以后呢，你就是我的人了，我罩着你。况且啊，今天还没结束，还有一件事情等着你。这个是我们组的传统，有新人来就开定新会。虽然从严格意义上来说你并不算是新人，但是他们呀、啊，这次敲我一个，来重庆他们吧。这个场面是有点隆重，但你别见怪啊。这知道的人是以为我们是在开迎新会，不知道的还以为新郎新娘来了呢。不说话，子瑜，欢迎你，以后就是战友了。早就听说你绘画跟策划都特别厉害，一直想让你来来着。以后一起加油，一起努力，我会加油的。哎，别跟这站着了，赶紧。子瑜，今天你是主宾，你上座。哎，不用，我坐边上去，我就坐这儿就行。菜都已经预点好了啊，千万也别给我们传送省钱，咱们就直接赶紧开始吧。子瑜，今天我也是跟着你沾光，他们说你们组女生少，硬是把我给叫来了，怕你不自在。我虽然是公司前台，不过呢，以后有任何的问题，随时来找我，我可是我们公司的包打听，没有我不知道的八卦。没有没有，我以后还得请你多指点，多关照我呢。<笑>你，你看啊，这就是我们组的文化，善解人意。当然了，这多亏了樊总对我们教导有方，呃，也就是说以后呢，咱俩也是一家人了。<笑> We are family。哎，何薇，你这是要占美女便宜啊？哎呀，开个玩笑，开个玩笑嘛。来来来，大伙儿，咱们共同举杯，一起欢迎子瑜的加入。本来我是应该跟你表现一下我的诚意的，送你回家的，但是寸呢，今儿限行。哎，不用不用，我自己坐地铁回去就行。别呀、啊，我都已经叫好车了，应该马上就到了。再一个，我们樊总今天有点不舒服，你把他送过去，然后呢，再让樊总叫一个车，把钱付了给你送回来啊。我我觉得对对对对对，你们在这儿啊，琢磨琢磨，谁先送谁，我们先走了。对对对，我们先走了啊，拜拜走了走了走了，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜你们就这么走了？我有点喝多了，陪我去那坐一会儿吧。嗯。怎么了？是喝多了很不舒服吗？啊，有一点。我们好像已经认识很久了
，其实才两个月零四天。记得这么清楚？我来菲林的每一天，我都记得特别清楚。我哥走以后，我基本上是掰着手指头数日子，记得特别清楚。哎，怎么了？咱们俩聊天儿，就绕不过你哥了哈。那怎么办呀？我能保证在你面前不提起罗子，不提起你哥哥。那你能保证在他面前不提起我，不提起菲林吗？他一定说了我不爽坏话吧？其实我哥还真的没有怎么提起过你和菲林，所以我这才摸索着找过来了嘛。怎么可能啊？你那么讨厌我？人人都说你出卖我哥，我怎么可能对你有好印象？谁是人人呢？哪来的人人呢？比如说像什么论坛呀、网上呀，还有很多什么呃公关界的八卦爆料。李子瑜，你现在也是公关了。那你对这些八卦怎么看呢？我又没有接过这种舆论的案子。<笑>那照你那么说，你得把所有案例都经历过一遍，然后融会贯通出自己真实的想法，咱们俩才能在。至少你哥在这件事情上，还保留了他曾经的风格。他到底经历了什么呀？怎么，怎么谁都不说呀？这个事儿，还是等你哥想告诉你的时候，由他告诉你吧。其他人说的，对他不公平，对你一样不公平。是你们都觉得这是在保护我吗？觉得什么都不说，这样就是在保护我？可我现在已经长大了，我有明辨是非的能力啊。我又不是小孩，我现在不需要别人保护。没人说你是小孩儿，这事儿他有点复杂。反正我是做不出背后说人坏话、啊、这种事情。你怎么很有原则，对不对？跟我哥特别像。啊，这车怎么还不来、啊？被你气死！哎，其实我原来的工作真的挺没意义的。我都不知道我自己想做什么，应该做什么。但来到菲林就完全不一样了，我知道我自己想做什么了，我还得到了认可，我还觉得我自己能在菲林成就一番自己的事业，所以我把菲林当成我新的起点，我把这当成是我的家，把你们当成了我的家人。其实才两个月零四天，可是感觉一起经历了好多呀。一开始我还误会你了，我觉得你是故意害我的，想从石总那把案子抢过来。我觉得你这个人居心叵测。不过后来呢，跟你一起做纯秀，一起做大学生电影节，你还帮我摆平了楼盘开盘的事情。还带我去游园会，还总送我回家。你帮过我的真的很多。其实我今天我我特别特别的不开心，不过幸好遇到你们了。你可能不知道，那句 We are family 对我来说有多么重要。你之前跟我说说石总啊、泱泱啊，还有绚丽。你们一起经历了很多事情，你们一起闯了很多祸，所以他们给了你很多底子。我真的好羡慕你们呀！可是我今天才发现，你也给了我好多底子。樊总，谢谢你啊！遇到你我好幸运。其实。你也帮了我不少。那一次，我心情郁闷去天台吹风，你陪我聊天
。大学巡回电影节，舞台也是你帮我设计的，最后电视台也是你帮我联系的，到那次。帮我换水<笑>。那嫣然宝宝生病了，你二话没说就带我们俩去医院了。嗯，那我们四个人的例行 brunch 你也去光临指导了呀？这也算帮你了？当然，我倍儿有面子。<笑>不能这么聊了，我觉得就好像要离别一样。怎么可能？我才不会走呢！我是不会离开菲林的，至少我现在肯定不会。我想要当那种可以独当一面的女强人，就像月英姐、像姚总那样。在那之前，我肯定不会离开。我好不容易才找到自己能做的一件有意义的事情。好啊，对，出来了。嗯。